आपण प्रोटेक्शन पॉलिसी आणि फ्री ट्रेड पॉलिसी अशा दोन पॉलिसी त्यांचं कंपॅरिझन ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस हे सगळे पाहिले होते वेर एज दिस चॅप्टर स्टार्ट विथ द नेक्स्ट काय म्हणू आपण नेक्स्ट लेवल दॅट इज टेरिफ अँड नॉन टेरिफ बॅरियर्स आता टेरिफ बॅरियर्स आणि नॉन टेरिफ बॅरियर्स म्हणजे काय तर पहिली गोष्ट ट्रेड बॅरियर्स म्हणजे काय हे समजून घेतलं पाहिजे ओके बॅरियर्स म्हणजे अडथळे आणि ट्रेड म्हणजे व्यापार जेव्हा व्यापारात अडथळे निर्माण केले जातात तेव्हा त्याला बॅरियर्स म्हणतात इंटरनॅशनल ट्रेड मध्ये अनेक देश जाणून बुजून ट्रेड बॅरियर्स तयार करतात का कारण त्यांची त्यांची जी कमर्शियल पॉलिसी असेल तशी जर समजा फ्री ट्रेड पॉलिसी असेल तर बॅरियर्स क्रिएट करण्याची गरज नसते पण कुठलाही देश कम्प्लीट फ्री ट्रेड पॉलिसी वापरत नाही देर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन देअर आणि त्यामुळे जर प्रोटेक्शन आलं तर कोणत्या कारणासाठी तुम्हाला बॅरियर लावायला लागतोय हे बघून वेगवेगळ्या प्रकारचे बॅरियर्स किंवा अडथळे देश किंवा इकॉनॉमी स्वतःच तयार करत जातात हे दोन प्रकारचे बॅरियर्स असतात एक टेरिफ दुसरं नॉन टेरिफ बॅरियर्स ओके टेरिफ या शब्दाच्या स्पेलिंगने टेरिफाईड होऊ नका ओके सो बिकॉज टेरिफ याचा सिम्पल अर्थ आहे टॅक्स आणि नॉन टेरिफ म्हणजे नॉन टॅक्स ओके सो टेरिफ बॅरियर्स जर विचार केला तर आपण असं म्हणू शकतो की वेन देर आर रिस्ट्रिक्शन बिटवीन ट्रेड वी कॉल इट ट्रेड बॅरियर्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करण्यात रिस्ट्रिक्शन आली रिस्ट्रिक्शन घातली गेली की त्याला ट्रेड बॅरियर्स म्हणतात आणि त्यातही ट्रेड बॅरियर्सना अनेक वेळेला प्रोटेक्शन म्हणूनही संबोधलं जातं का देशाची इकॉनॉमी देशाच्या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट करण्यासाठी हे ट्रेड बॅरियर्स वापरले जातात म्हणून त्यातही त्याची कारण काय बघा पहिली गोष्ट डोमेस्टिक म्हणजे प्रोटेक्शन पॉलिसी आणण्याची जी कारण आहे तीच याची ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्यातलं पहिली गोष्ट एनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बघा पट्ट का तुम्हाला ज्या आपल्याकडच्या इंडस्ट्रीज आहेत त्यांनी जास्तीत जास्त फ्लरिश व्हावं आणि मग त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या गोष्टी थांबल्या तर लोक इथल्या गोष्टी घेतात आणि म्हणून ट्रेड बॅरियर्स क्रिएट करायचे दुसरं इन्क्रीज डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट म्हणजे आपल्याकडच्या लोकांना जास्तीत जास्त जॉब मिळावेत बाहेरच्या लोकांना मिळू नये याचं चांगलं उदाहरण म्हणजे अमेरिकेत एक प्रकारचा व्हिजा मिळतो त्याला एच वन बी व्हिजा असं म्हणतात काय म्हणतात एच वन बी व्हिजा हा वर्किंग व्हिजा असतो म्हणजे जर समजा आपल्याकडून जाऊन कुणाला काम करायचं असेल तिथे तर त्यांना वेगळा व्हिजा घ्यायला लागतो वर्क व्हिजा वेगळ्याच तुम्हाला फिरायचा असेल तर त्यांना टुरिस्ट व्हिजा मिळतो टुरिस्ट व्हिजा फार सहज मिळून जातात कारण ते चांगले असतात देशांसाठी त्यांच्याकडे इन्कम निर्माण करणारे पण वर्किंग व्हिजा पटकन मिळत नाही आणि एच वन बी व्हिजा हा अमेरिकेचा व्हिजा आहे आणि जेव्हा ट्रम्प निवडून आले तिथे साधारण मागच्या पाच सात वर्षापूर्वी म्हणू शकतो आपण डोनाल्ड ट्रम्प हे त्यांचे प्रेसिडेंट तेव्हा त्यांनी प्रोटेक्शनिझम पॉलिसी आणली होती अमेरिकेत आणि त्याचा परिणाम असा झाला होता की तिथे भारतीय लोक जे एच वन बी व्हिजावर काम करत होते त्यांचे व्हिजा एक्सटेंड करणं थांबवलं गेलं म्हणजे तिथे जर तो व्हिजा चालू आहे तरच तुम्ही काम करू शकता घर घेतलंय अपार्टमेंट घेतलंय गाडी लीज वर घेतलीय सगळं एकदम फुल अमेरिकन हॅम्बर्गर शिवाय बर्गर नाही खात अशी कंडिशन असताना लोकांना परत येऊन पोळी भाजी खायला लागली कारण व्हिजा कॅन्सल केला गव्हर्नमेंटने ट्रेड बॅरियर्स तुमच्या लक्षात येत आहे तसंच कितीतरी लोकांना जे इथून तिकडे जाणार होते त्यांनाही व्हिजा कॅन्सल केले गेले डिपेंडंट व्हिजा पण असतोय म्हणजे समजा नवरा तिकडे काम करतो बायको इकडे किंवा बायको तिकडे काम करते नवरा इकडे स्पाऊस व्हिजा फॅमिली व्हिजा ते व्हिजा नाकारण्यात आले किती तरी वर्ष माझ्याही ओळखीतले अनेक लोक भारतात अडकून पडले होते कारण व्हिजा मिळाला नव्हता डिपेंडंट व्हिजाही नाकारला गेला होता का तर लोक इकडे आली तर इकडच्या लोकांचे जॉब घेतील तिथे असं नसतं ना जनरल लेवलवरती की कोणीतरी एक घरातच थांबलं आणि बाकी एकच कोणीतरी काम करत आहे बाकी सगळ्या आपल्याकडे ती पद्धत आहे जास्त एकच होम अर्नर असतो मिळवणारा किंवा मिळवणारी आणि बाकी सगळेजण ही ट्रेडिशनल पद्धत आहे आपल्याकडची पण आता असं चालत नाही तिथे ट्युशन्स आपल्याकडे पण बघा फीज आहेत वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत या सगळ्यासाठी घरातल्या प्रत्येकाला काम करायला लागतं दुर्दैव तुमच्यासाठी किंवा माझ्यासाठी असं आहे माझ्यासाठी नाही जास्त तुमच्यासाठी जास्त पंधराव्या वर्षी पोर घरातनं बाहेर पडतं आणि त्याला कामाला लागायला लागतं त्याच्या कॉलेजची फी त्याने अर्न करायची असते बघा आपल्याकडे असतं तर काय काय प्रॉब्लेम झाले असते आम्ही अजून आमचा डेटा पॅक स्वतःच्या पैशावर मारायला थोडस कचरतो नाही का असो तर 
टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरिन इंडस्ट्रीज अनेक फॉरिन कंपनी पासन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्शन करना सा गरज न जे इम्पोर्ट्स है अननेसेसरी इम्पोर्ट्स कमी करना बरबरी ने एक्सपोर्ट्स वाढ़ावे फॉरिन एक्सचेंज रिजर्व अनेक वेला बाहर जेव अननेसेसरी इम्पोर्ट के अननेसेसरी गरज न अपने कड़े अत्यंत महत्व की फॉरिन एक्सचेंज डॉलर्स ये नुठ ही फॉरिन करन्सी बाहर देशा पर सो अपने अत्यंत गरजे ती जाऊ नए मेन्टेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन थोड़क इंटरनैशनल ट्रेड च अकाउंट चार मेन्टेन रहा लॉसेस दसू नए तिथे अनेक वेला टेरिफ नॉन टेरिफ बैरियर्स टाकले जताले टेरिफ बैरियर्स मैं तुम्हारा जस मगा तस कि टेरिफ बैरियर्स जनरली जो ड्यूटीज टैक्स लाइन इम्पोर्ट्स वरती कि एक्सपोर्ट्स वरती टेरिफ बैरियर्स जस मटल जता आतापर्यत मैं तुम्हारा जे जे संगित कहते ओके लेट्स डू वन थिंग अपन टेरिफ बैरियर्स ओवरऑल जर हा धड़ा आला तो तुम्हें का इंट्रोडक्शन देू शका लिखूया एकदा लिखुन घ चांगल नहीं का तुम्हारा धड़ाच नाव कल टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स अपने लेसन मधला पांचवा धड़ा है क्वेश्चन आंसर्स चेक कर डेट का होती चार तैयार रेडी खुद वेन वेन रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज वेन रिस्ट्रिक्शंस when restrictions are imposed when restrictions are imposed on international trade on international trade comma they are called trade barriers they are called trade barriers <coughs> they are called trade barriers full stop they also often called as they also often called as protection they also often called as protection full stop next trade barriers trade barriers are imposed trade barriers are imposed to protect and encourage trade barriers are imposed to protect and encourage domestic industry domestic industry comma to reduce imports to reduce imports why 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 conserving foreign exchange reserve why conserving foreign exchange reserve and favorable BOP किंवा balance of payment favorable B balance of payment हम्म full stop आता तुम्ही जो बघितल तर या धड्यावर तुम्हाला काही आलं तुम्ही ही इंट्रोडक्शन वापरूच शकता हम्म याच्यानंतरचं पुढचं एक स्टँडर्डाइज वाक्य ऐकताय ना तुम्ही हम्म झाले लिहून सगळ्यांचं हम्म याच्यानंतर पुढचं एक स्टँडर्डाइज वाक्य काय असतं ट्रेड बैरियर्स आर ऑफ टू टाइप्स टेरिफ बैरियर्स 
नॉन टेनिक वैल्यूज आणि मग तुम्हाला ज्याच्यावरती क्वेश्चन विचारला असेल त्याची तुम्ही सुरुवात करू शकता लक्षात ठेवा हे जेव्हा प्रिपेअर करा जर माणसाने चेक करणाऱ्या माणसाने तुमची एक पॉवरफुल इंट्रोडक्शन पाहिली एक तुम्हाला काहीतरी त्याच्या मागची बॅकग्राऊंड आहे तर तो पहिला जास्त इम्प्रेस होतो मग तुम्ही पुढे लिहित ना अपेक्षितच असतं पण निदान हे पहिलं चांगलं त्यामुळे हे करणं हातात आहे ना आपल्या प्रत्येक धड्याची इंट्रोडक्शन रेडी ठेवणं हे सगळं काय माहितीये का तुम, तुम्हाला पेपरमध्ये जे ऐकत्या वेळेस जे टेन्शन येतं ना की आता मी काय करू असं म्हणजे मला कळत नाही हा क्वेश्चन ऍटलिस्ट आपल्याला एवढं समजू शकतं की हा क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रेड बॅरियर्स आहे बरोबर टेरिफ नॉन टेरिफ वर क्वेश्चन आला की तर मग तुम्ही इंट्रोडक्शन लिहिली की तुम्हालाच आपोआप कॉन्फिडन्स येतो की आपल्याला ह्यातलं काहीतरी येत आणि हे कशासाठी असतं असं इंट्रोडक्शन तयार करून ठेवणं वगैरे टू अवॉइड सरप्राईज कुठल्याही प्रकारचं पेपर आला अरे हा क्वेश्चन मला आहे आपल्याला सिलेबस मध्ये असं होऊ नये म्हणून ओके सो तुम्हाला काय दहा बारा धडे असतील काय जे असतील ते ते धड्यांवरती एक 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 इंट्रोडक्शन प्रिपेअर करून ठेवणं हे किती सा कठीण भाग आहे म्हणजे मला नाही वाटत खूप काही कठीण आहे मला जर कोणी विचारलं असतं तर दहावी मध्ये मराठी तर मी मराठी मिडियम शिकलेली आहे सो मराठी मध्ये तुम्ही जर बघितलं तर भरपूर सारे लेसन होते आणि तुम्हाला आठवत आहे का आपल्याला ते संदर्भासहित स्पष्टीकरण आणि असं भरपूर काय काय असायचं तर त्या प्रकारात सुद्धा मी तेव्हा तयार करून ठेवलं होतं की जर समजा हा लेसन आला तर ह्याच्यावर मला काय इंट्रोडक्शन लिहायचे मग तो लेखक असेल लेखकाचं पुस्तक असेल त्या धड्यात काय सांगितलंय त्याचं एक समराईज का मी तुम्हाला हे सांगतेय कारण जेव्हा पेपर येतो तुम्हाला बोर्डासारखाच पेपर येतो वी कांट मी म्हटलं असं तुम्हाला की तुम्ही एक्सपेक्ट करू नका की ते काय पेपर घालते आपल्यात पहिली चूक तिथे होते की आपण काय करतो आपण एक्सपेक्ट करतो की हा हा क्वेश्चन येईल का कारण आपल्याला तो सोपा वाटत असतो आपल्याला तो लिहिणा लिहिता येणार असतो डोंट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट की सगळे क्वेश्चन येणार आहे त्यातले आणि मग त्याला टॅकल करा म्हणजे आपोआपच सरप्राईजचा भाग कमी झाला की पहिली धुक 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 जी असते ना ज्याच्यामुळे चुका व्हायला सुरुवात होते ती कमी होते कारण मग आपण शांतपणे लॉजिकली पेपर लिहू शकतो असं मला वाटत ओके मुव्हिंग ऑन आता आपण काय करणार आहोत की ट्रेड बॅरियर्स मग असं म्हटलं असं की आता तुम्ही तुमचं तुमचं पुढचं लिहू शकता टेरिफ बॅरियर्स आहेत तर टेरिफ बॅरियर्स बद्दल नॉन टेरिफ मधलं आहे तर नॉन टेरिफ टेरिफ बॅरियर्स ना टेरिफ बॅरियर्स असं म्हटलं जातं पण काय माहिती नॉन टेरिफ बॅरियर्स ना एनटीबी असं जास्त म्हटलं जातं दॅट इज नॉन टेरिफ बॅरियर्स आता जेव्हा रिलेटेड टू टॅक्स म्हणजे जास्तीत जास्त टॅक्स इम्पोज करून इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल केल्याचं दिसून येतं तेव्हा त्याला टेरिफ बॅरियर्स असं म्हणतात सो टेरिफ बॅरियर्स आर दोज कस्टम ड्युटीज ऑर टॅक्सेस विच आर इम्पोज ऑन इम्पोर्ट्स अँड एक्सपोर्ट्स टू डू दिस ऑल थिंग्स जे जे आपण ऑब्जेक्टिव्ह पाहिली त्याच्यासाठी जेव्हा टॅक्स किंवा पैशाचा वापर केला जातो तेव्हा त्याला टेरिफ बॅरियर्स असं म्हणतात इथपर्यंत आपण क्लिअर होत आता कोणते कोणते असे आहेत सो डेफिनेटली तुम्ही एक 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 मुद्दा लिहिला तर तुमच्याकडे एक त्याचा हे राहील काय काय आहे ते त्यातला पहिला आहे मी तुम्हाला त्यातलं काही लिहून देणार नाहीये स्पेसिफिक ड्युटीज ओके सो पहिला टेरिफ बॅरियर कोणता आहे स्पेसिफिक ड्युटीज स्पेसिफिक ड्युटीज असा विचार करा की जेव्हा एखादं प्रोडक्ट मी बाहेरून मागवते त्या प्रोडक्टवर डायरेक्ट असा समजा टॅक्स लावलेला असेल जसं त्यांनी एक्झाम्पल मध्ये दिलंय समजा बाईक इम्पोर्ट केली तर त्या बाईकवर पाच हजार रुपये नेट टॅक्स मग तुम्ही कुठलीही बाईक इम्पोर्ट करा मग ती मोठ्यातल्या मोठ्या कंपनीची मोठ्यातला मोठा आवाज करणारी असू दे किंवा बिलकुल आवाज न करणारी सायलेंट टाईप ज्याला दोन वेगळ्या वेगळ्या सीट आहेत मोठा आवाज एक तिरकी सीट अशी वाली बाईक जी जास्त खर्चिक असते आणि एक जे आपल्या सामान्य बाईक असते तर ती कुठली असू दे जितकं उंच उंच मागची सीट जाईल तितकं तितकं ओके याबद्दलची माझी मत तुम्हाला ना आवडणार आहे पण समहा तुम्हाला माहितीये का मी इकॉनॉमिक्स ची स्टुडंट आहे बरोबर ना मग मी असा विचार करणार एखाद्या वस्तूचा जास्तीत जास्त फायदा करून घेतला पाहिजे मग बघा तुम्हाला पटत आहे का जर समजा एखादी गाडी ज्याला टू व्हीलर टू सीटर असं म्हटलं जात बरोबर ना हा तुम्ही जर वन सीटर म्हणूनच बाईक घेतलेत काही हरकत पण आपला देश असा आहे एकशे तीस कोटी लोकांचा की जिथे सायकलवर सुद्धा तीन तीन लोक बसून जातात हा तर म्हणजे बाईक घेण्याचा सोल एम हा डबल सीट जाणं असाच असू शकतो ना मग ही कोणत्या प्रकारची डबल सीट असते की मागच्या माणसाला घराला तोरण किंवा छप्पर लावल्या असा आपला माझा बेसिक हे 
तर तुमचा ऍड वॅलरम ड्युटी जास्त असणार आहे बघा ना पाच हजार रुपयाची वस्तू इम्पोर्ट केली दहा टक्के टॅक्स म्हटल्यावरती फाईव्ह हंड्रेड येईल पाच लाखाची केली तर फिफ्टी थाउजंड येईल बरोबर सो इन अ वे तुम्ही जितक्या जास्त किमतीची इम्पोर्ट घ्याल तितके जास्त टॅक्स बेसिक आहे लॉजिक आहे पण फक्त तुम्हाला समजावं म्हणून सांगितलं ओके देन देर इज तिसरा जो प्रकार आहे ते कंपाऊंड ड्युटीज कंपाऊंड ड्युटीज कंपाऊंड याचा अर्थ मिक्सचर ऑफ स्पेसिफिक आणि ऍड वॅल्यूर जेव्हा एक पर्टिक्युलर अमाऊंट पर्यंत म्हणजे थोडक्यात तुम्ही आपल्या इन्कम टॅक्स पाहिलात का इन्कम टॅक्स मध्ये असं असतं की पहिल्या जर समजा रिबेट वगैरे असं देऊन असेल तर पहिल्या पाच लाखापर्यंत तुम्हाला वीस टक्क्यांनी असं आपण सध्या तुमच्याकडे असेल अपडेटेड पण एक वीस टक्के कन्सिडर करूया दॅट मीन्स आपण असं म्हणू शकतो की एक लाख रुपये बरोबर ना सॉरी हो बरोबर एक लाख सो एक लाख रुपये टॅक्स बसेल जर समजा वीस टक्क्यांनी बसवला तर पण असा विचार करा की पहिल्या पाच लाखावर एक लाख रुपये हे नेहमीच पडणार आहे याचा अर्थ जर माझं इन्कम हे सात लाख पन्नास हजार असेल तर पाच लाखापर्यंत एक लाख हे फिक्स आहे पुढचंच फक्त कॅल्क्युलेट करायला लागतो सो पहिली जी फिक्स अमाऊंट आहे दॅट इज अ स्पेसिफिक ड्युटी आणि त्याच्यानंतर जे जी करायला लागेल ती काही पर्सेंटेज काढायला लागेल दॅट इज ऍड व्हॅलर तसंच कंपाऊंड टॅक्स मध्ये कंपाऊंड ड्युटीज मध्ये पण असतं दोन्ही लावले जातात सो पाच हजार रुपये बाईक इम्पोर्ट केली तर पाच हजार रुपये पण भरायचे प्लस दहा टक्के पण भरायचे कंबाईन केले तर त्याला कंपाऊंड ड्युटी असं म्हणतात येत आहे तुमच्या लक्षात देन द नेक्स्ट वन इज स्लाइडिंग स्केल ड्युटी काय नाव आहे त्याचं स्लाइडिंग स्केल बघा पहिली कोणती बघितली आपण स्पेसिफिक दुसरी ऍड वॅलरम तिसरी कंपाऊंड आणि आता चौथी स्लाइडिंग स्केल सो जेव्हा ड्युटीज इम्पोज करताना स्पेसिफिक किंवा ऍड वॅलरम यांच्यापैकीच केल्या जातात आणि बेसिकली असा विचार करा की त्यातल्या त्यात जास्तीत जास्त टॅक्स देणारी कोणती ड्युटी आहे हे कन्सिडर करून जेव्हा टॅक्स लावला जातो तेव्हा त्याला स्लाइडिंग स्केल ड्युटी असं म्हटलं जातं येत आहे लक्षात हे दोन्ही म्हणजे पुन्हा सेम ते आयदर ऑर वाल्या कंडिशन आयदर स्पेसिफिक ऑर ऍड वॅलर जर दोन्ही असेल तर त्याला कंपाऊंड म्हणणार आणि आयदर ऑर यांच्यापैकी असेल तर त्याला स्लाइडिंग स्केल म्हणणार येत आहे लक्षात तुमच्या देन देर इज फिफ्थ वन दॅट इज रेव्हेन्यू टेरिफ रेव्हेन्यू टेरिफ आता पुढचे जे हे सगळे टेरिफ आहेत ना ते सगळेच्या सगळे टेरिफ हे काहीतरी पर्पज साठी घातल्या जातात थोडक्यात कोणता पर्पज फुलफिल करण्यासाठी सरकारने हे टॅक्सेस लावले जर रेव्हेन्यू कलेक्ट करायचा आहे थोडक्यात सरकारला त्यांचं इन्कम वाढवायचा आहे तर जो टॅक्स लावला जातो इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट वर त्याला काय म्हटलं जातं रेव्हेन्यू टेरिफ सो अ टेरिफ which is imposed to increase the government's revenue is called revenue tariff eta lakshat tumcha then protective tariff apan je baghitlo ki aplya deshatlya sagya prakarcha industries na sagya prakarcha infant industries bhantat mhanje domestic industries je chote chote astat tyancha protection karnyasathi economy madhe national agenda annyasathi mhanun je protection ghatla jata आणि त्याच्यासाठी जे टॅक्सेस इम्पोज केले जातात त्यांना प्रोटेक्टिव्ह टेरिफ म्हणतात येत आहे लक्षात तुमच्या त्याच्या नंतरचा जो पार्ट बघितला तर तो आहे अँटी डम्पिंग ड्युटीज तुम्हाला डम्पिंग म्हणजे काय माहितीये का तो वाला पार्ट नाही की त्याने मला डम्प केलं तिने मला डम्प केलं तेही असंच असतं म्हण समोरच्याची व्हॅल्यू काढून डम्प करणं पण तरी याच्या प्रोडक्टची व्हॅल्यू कमी करून त्या वस्तू परदेशात विकल्या जातात उदाहरण सांगायचंय ऐका आपल्याकडे ते एलईडी लाईट्स वगैरे मिळतात तुम्हाला माहितीये दिवाळीला वगैरे आपण वापरतो ते नक्षत्र माळा म्हणतात त्याला सो त्या प्रकारच्या ज्या माळा असतात पूर्वी खुद्दा चायनामधनं आणल्या जायच्या अजूनही आणल्या जातात आता कमी झाल्या पण या ज्या माळा असतात त्या सगळ्या माळा इकडे जर बघायला गेलात तर कदाचित त्यांची किंमत शंभर रुपये असेल पण आपल्या देशात मात्र त्याची किंमत कमी करून विकली जाते ही किंमत कोण कमी करतं महाराष्ट्र सरकार राष्ट्र म्हणजे भारत सरकार नाही चायनाच कमी करून विकत सो जो हंड्रेड रुपीजचा 
जो हंड्रेड रुपीज का माल समझा तो अपने क्या सत्तर रुपया विकला तो पे हंड्रेड रुपीज का जस बनता है तस भारत में हंड्रेड बनत अपने क्या लोकान सत्तर लिखण शक्य न आता जर दोन वस्तु अपने क्या विकाया एक हंड्रेड ची एक सत्तर ची सेम वस्तु तुम्हें विकत घया सत्तर वाली ना यू विल से हिच विकत घेना अशा प्रकार ऐसा तुम्हारा नोट पे मोटे खुद आंपिंग अशा प्रकार मग कमी कि समोर कुछ देश विकन डिंग अपने वस्तु की वैल्यू कमी कर परदेश विकण डिंग टाकून देण जनरली हा शब्द कचरा टाकने कचरा डम्प के बरबर ना तसा अपने क्या चीक माल कमी कि माल समोर देश विकन डिंग हो सत्तर रुपया जर विकता है ना तो आम नहीं शक शंबर लगे कस का सत्तर लगता मग अशा वे अपल जे सरकार कमोडिटी है सत्तर रुपया की तीस रुपया एंटी डी डिंग ड्यूटी लगता है अपने मार्केट मध्य होते हैं हंड्रेड अपनी प्रोडक्ट्स हंड्रेड ली प्रोडक्ट्स हंड्रेड लगता कस्टमर लिसाइड करू दे लक्षा सो ये एंटी डिंग ड्यूटी लक्षा आल ठीक है पुढ़ बउंटर वेलिंग ड्यूटीज काउंटर वेलिंग ड्यूटीज असा विचार करा कि समझा अपनी अमेरिके पिका बरबर कॉम्पिटिशन चाल कॉम्पिटिशन का जास्त विकल जाए मेक्सिकन भागा मध्य टेक्स मध्य गहू बनते अपने कहू बन बरबर सो गा कॉम्पिटिशन चालू है अपने कड़े गवा एक किलो लोडक्शन कॉस्ट है साधारण साठ रुपये ओके डॉलर मध्य साठ रुपये पर के जी प्रोडक्शन कॉस्ट विकने की नहीं मनते खर्च कि बरबर आता जर दो देश कॉम्पिटिशन तो इंटरनैशनल मार्केट मध्य यूएस का इंडिया का दोनों माल डायरेक्ट विकाला जाना मग कशा बेसि यूएस से गहू घे गहू घर जो साठ साठ रुपया विकाला आल नहीं जल तरी पेक्षा खाली तो शेक करू शक नहीं ना कारण एवरी कॉस्ट है प्रॉफिट ही न घता मग अशा वे गवर्नमेंट का करते गवर्नमेंट सबसिडी प्रोवाइड करते गवर्नमेंट मनत बाहर जाऊ चीस रुपया माल विका एकशे से जे वीस रुपये सबसिडी डायरेक्ट शेक पुरवले जे माल बाहर पड़ता ना टेक्निकली साठ रुपया वजी कि बाहर पड़तों चाड़ी रुपया समझा यूएस ऐसी गवर्नमेंट ने के तो भारत गहू साठ रुपया पड़े यूएस ऐसी गहू मात्र चाड़ीस रुपया वर से उरले वीस सबसिडी शेक पुरवले नहीं है कि फिर यूएस करते भारत सुधा करते मैं तुम्हारा उदाहरण दिया मग आता हे जेव मार्केट मध्य आज जपान लहत नहीं है कि को गहू घयावे कि तर ते काय करतो हे जे एकशे ते वीस रुपये त्यांना कळलं की युएस सबसिडाईज करतय फार्मर्स ना सो हे जे एकशे ते वीस रुपये युएसच्या गव्हावर ते तेवढा टॅक्स लावतात वीस रुपये म्हणजे पुन्हा गहू साठ रुपयाला दोन्ही कंट्रीज मधनं येतो सो अशा प्रकारे सबसिडी कॅन्सल आउट करण्यासाठी जेव्हा ड्युटी किंवा टॅक्सेस इम्पोज केले जातात त्यांना म्हणतात काउंटर वेलिंग ड्युटी वेलिंग ह्याचा अर्थ एखादा मास्क हटवणं मास्क म्हणजे वेलिंग ओके आणि ते वेल हटवणं काढून टाकणं दॅट इज अ काउंटर वेलिंग सो हा हे सबसिडी ही वेल आहे ते हटवून टाकलंय आणि त्याच्या जागी टॅक्स इंट्रोड्यूस केलाय दॅट इज अ काउंटर वेलिंग ड्यू येत आहे लक्षात तुमच्या त्याच्या तुम्ही हे लिहिलं असेल इथपर्यंत रे त्याच्या पुढचा पार्ट आहे सिंगल कॉलम टेरिफ सिंगल कॉलम टेरिफ आणि त्याच्या पुढचंही लिहून घ्या मल्टिपल कॉलम टेरिफ सिंगल कॉलम टेरिफ आणि मल्टिपल कॉलम टेरिफ सो तुम्हाला माहितीये की प्रत्येक देशाचे वेगवेगळ्या देशाबरोबर वेगवेगळे संबंध असतात सो भारताचे चीन बरोबर वेगळे संबंध आहेत भारताचे जर्मनी बरोबर वेगळे संबंध आहेत 
भारताचे युएस बरोबर वेगळे संबंध आहेत गल्फ कंट्रीज प्रत्येक देशाचे इतर देशांबरोबर वेगवेगळे संबंध असतात ज्याला डिप्लोमसी असं म्हटलं जात ओके आता ते संबंध कसे आहेत आपण त्यांच्या बरोबर कसं ट्रेड करतोय याच्यावर ठरतं की आपल्याला त्यांच्या ट्रेड मध्ये फायदा होणार की नुकसान होणार बरोबर मी जर एखाद्या शत्रू कंट्रीशी ट्रेड करत असेल तर त्यांना वाटेल का की भारताचा फायदा व्हावा नाही पण जर मी एखाद्या मित्र कंट्रीशी ट्रेड करत असेल देर इज डेफिनेटली द प्रॉफिट आणि म्हणून अनेक वेळेला सिंगल कॉलम टेरिफ आणि डबल कॉलम सॉरी मल्टिपल कॉलम टेरिफ याच्या माध्यमातनं टेरिफ इम्पोज केल्या जातात पहिला सिंगल कॉलम म्हणजे एक प्रकारचा जो टेरिफ एक प्रकारचा टॅक्स जो आहे तो सगळ्या त्या देशातल्या कंट्रीजवर जाऊ म्हणजे समजा असं म्हणणं की मी जर समजा कम्प्युटर घेते कुठून मग ते मी युएस मधनं घ्यावे जर्मनी मधनं घ्यावे चायना मधनं घ्यावे कम्प्युटर घेते सगळ्यावर दहा टक्के टेक तो सगळ्याला सेम अमाऊंट सिंगल कॉलम ओके पण मल्टिपल कॉलम काय असत की समजा मी युएस मधनं घेते चायना मधनं घेते आणि जर्मनी मधनं घेते माझे युएस शी चांगले संबंध आहेत चायनाशी ठीक ठाक आहे जर्मनीशी अति चांगले आहेत सो वॉट आय डू इज मी पंधरा टक्के चायनाच्या कम्युनिटी कमोडिटीवर टाकते टॅक्सेस दहा टक्के युएसच्या टाकते आणि पाच टक्के जर्मनीच्या टाकते म्हणजे अर्थातच भारतात कम्प्युटरची किंमत कोणाची कमी असणार आहे जर्मन कारण त्यांच्या पाचच टक्के टॅक्स आहेत प्रोडक्शन कॉस्ट सगळ्यांची सेम असते असंच कन्सिडर केलं जातं सो जर्मनचे जास्त स्वस्त प्रोडक्ट असल्यामुळे लोक काय करतील जर्मनीचे प्रोडक्ट घेतील आपोआपच जर्मनीतल्या लोकांचे जास्त कम्प्युटर विकले जातील त्यांचे आपल्या बरोबरचे जे छान संबंध आहेत ते तसेच राहतील मी म्हटलं तसं तुम्हाला पहिल्यांदा दिवशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं इंटरनॅशनल ट्रेड इज नॉट जस्ट इकॉनॉमिक्स इट मोर अबाउट इट इज मोर अबाउट पॉलिटिक्स तुमचं त्या देशाबरोबरचे संबंध त्याच्यात असलेली सैन्यबळ आणि भरपूर साऱ्या गोष्टी सो याच्या नंतरच्या ज्या ड्युटीज आहेत त्याच्याबद्दल तुम्ही लिहून घ्यायचंय तुम्ही तयार करायचंय ट्रेडिशनल टेरिफ्स ह्या लिहून ट्रेडिशनल टेरिफ्स इम्पोर्ट ड्युटीज एक्सपोर्ट ड्युटीज अँड ट्रान्झिट ड्युटीज ट्रेडिशनल म्हणजे नेहमी प्रकारे टाकले जाणारे टॅक्सेस इम्पोर्ट ड्युटीज म्हणजे इम्पोर्ट वरती असणारे टॅक्सेस एक्सपोर्ट ड्युटीज म्हणजे एक्सपोर्ट वरती असणारे टॅक्सेस आणि ट्रान्झिट म्हणजे अनेक वेळेला एखादी कमोडिटी आपल्या देशात येते त्याच्यावर आपण काहीतरी प्रक्रिया करतो वी प्रोसेस अबाउट इट अँड देन वी रिसेल इट आपण परत ती विकत देतो सो आपण मधला मिडल मन असतो त्या मिडल मन शिफ्ट साठी असणारा टॅक्स तुम्हाला इथपर्यंत हे टॅक्सेस चे प्रकार कळले टेरिफ चे आता तुमच्यासाठी बिकॉज नवीन वर्ष आहे काहीतरी एक नवीन केलं पाहिजे असं आहे हा पाहिजे वे आजच्यासाठी तुम्हाला असाइनमेंट ही आहे की ही जी डायग्राम आहे ना ही डायग्राम ड्रॉ करायची आणि याच्यानंतर तुम्ही जर बघितलं असेल तर याचे एक वेगवेगळे इफेक्ट तुम्हाला कालच पाठवलं आहे मी पीडीएफ बरोबर ना याचे वेगवेगळे इफेक्ट दिलेले तर ते इफेक्ट तुम्ही स्टडी करून यायचं उद्याला येताना मी इथे डायग्राम काढणार ऍक्च्युली ती पण तुम्ही काढून ठेवलेली असू शकते कोणीतरी असे पुढाकार घेऊन पण आपल्याकडे पुढाकार घेणारे फारच कमी आहेत म्हटलं की मी इथे डायग्राम ड्रॉ करणार तुम्ही मला त्यातला प्रत्येक एक्सप्लेन करायचा इफेक्ट प्रत्येक एक्सप्लेन प्रोटेक्टिव्ह इफेक्ट पासून बॅलन्स ऑफ पेमेंट इफेक्ट पर्यंत सो तुम्हाला घरी ऍक्च्युली हे उत्तर तयार करायचंय आणि उद्या मला एक्सप्लेन करायचं इथे आल्यावर मी शिकवणार नाही मी फक्त काही अडत असेल तर सॉल्व्ह करणार येत आहे तुमच्या लक्षात